அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சேனல்ல இருக்க வீடியோவை நீங்க முதல் முறையா பாக்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க அஸ்வினி பரணி கிருத்திகை முதலான இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களுக்கான குணங்கள் மற்றும் அவற்றின் பலன்களை பத்தி பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நட்சத்திரம் என்றால் என்ன நட்சத்திரத்தின் பலன்கள் என்ன நட்சத்திரங்களின் குணங்களை பத்தியும் பார்க்கலாம் ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் மிக மிக முக்கியமானது நட்சத்திரமாகும் பஞ்ச அங்கங்களில் நட்சத்திரமும் ஒன்றாகும் ஒருவர் எந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்துள்ளாரோ அந்த நட்சத்திரம் எந்த ராசியில் விழுகிறதோ அதுவே அவரது ஜென்மராசியாகும் ராசி மொத்தம் பன்னிரண்டு ஆகும் மொத்த நட்சத்திரம் இருபத்தி ஏழு ஆகும் இங்கு ஒவ்வொரு நட்சத்திரமும் நான்கு பாதங்களாக பிரிக்கப்பட்டு ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் என்று குறிக்கப்படுகின்றன சில குறிப்பிட்ட நட்சத்திரங்கள் முழுமையாக ஒரு ராசியை மட்டுமே குறிக்கும் சில நட்சத்திரங்கள் இரண்டு ராசியை குறிக்கும் அதாவது சில நட்சத்திரங்கள் இரண்டு ராசியங்களை ஆள்வதாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளனர் உதாரணமாக ஒருவர் அஸ்வினி நட்சத்திரத்தில் பிறந்ததாக வைத்துக் கொண்டால் அவரது ராசி மேஷமாகும் ஏனெனில் மேஷ ராசியில் அஸ்வினி நட்சத்திரத்தின் நான்கு பாதங்களும் முழுமையாக அடங்கியுள்ளன எனவே அவர் அஸ்வினி நட்சத்திரம் என்றால் எப்பொழுதுமே அவர் மேஷராசிக்காரர் என்றுதான் அர்த்தம் அதே சமயம் ஒருவர் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் பிறந்ததாக வைத்துக் கொள்வோம் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் ஒன்றாம் பாதம் மேஷராசியாகும் இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் ரிஷபராசியில் அடங்கியுள்ளன இங்கு அவர் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தின் எந்த பாதத்தில் பிறந்தார் என்று முதலில் பார்க்க வேண்டும் இதை அவர் பிறந்த நாடு பிறந்த ஊர் பிறந்த நேரம் இவற்றின் அடிப்படையில் அந்தந்த ஊரின் சூரிய உதயத்தை வைத்தும் அன்றைய பஞ்சாங்கத்தை பார்த்து சந்திரனின் நிலையை வைத்து அவர் எந்த பாதத்தில் பிறந்தார் என்று முடிவு செய்ய முடியும் இங்கு அவர் கார்த்திகை நட்சத்திரம் ஒன்றாம் பாதம் என்றால் மேஷராசியும் அது இல்லாமல் கார்த்திகை நட்சத்திரத்தில் இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் என்றால் ரிஷபராசியும் குறிக்கப்படும் எனவே நட்சத்திர பாதத்தை வைத்து அவர் எந்த ராசியில் பிறந்தார் என்று அறிய முடியும் ஒருவர் கோயிலுக்கு போய் அர்ச்சகரிடம் தன்னுடைய கோத்திரம் மற்றும் தன்னுடைய ஜென்ம நட்சத்திரம் இவற்றை குறிப்பிட்டு அர்ச்சனை செய்ய சொல்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அவர் தன்னுடைய பெயரை குறிப்பிட்டு மிருக சீரிஷம் நட்சத்திரம் என்று சொன்னால் போதாது அவர் எந்த ராசி என்று குறிப்பிட வேண்டும் காரணம் மிருக சீரிஷ நட்சத்திரத்தின் ஒன்று இரண்டு பாதங்கள் ரிஷபராசியிலும் மூன்று நான்கு பாதங்கள் மிதுன ராசியிலும் அடங்கியுள்ளன இங்கு அவர் மிருக சீரிஷ நட்சத்திரம் ஒன்று இரண்டு பாதங்கள் என்றால் ரிஷபராசியிலும் மூன்று நான்கு பாதங்கள் என்றால் மிதுன ராசி என்று தெல்ல தெளிவாக தன் ராசியை தெரிந்து சொல்ல வேண்டும் இல்லையேல் தவறான ராசிக்கு அர்ச்சனை நடக்கும் ஒருவர் உத்தராட நட்சத்திரத்தில் பிறந்ததாக வைத்துக் கொள்வோம் உத்தராட நட்சத்திரத்தின் ஒன்றாம் பாதம் தனுசு ராசியிலும் இரண்டு மூன்று நான்கு பாதங்கள் மகர ராசியிலும் அடங்கியுள்ளன எனவே எல்லோரும் தங்களது நட்சத்திரம் எத்தனையாவது பாதம் அது எந்த ராசியை குறிக்கிறது என்று அவசியம் தெரிந்து கொள்ளல் வேண்டும் அப்பொழுதுதான் கோயிலில் அர்ச்சனை செய்ய திருமண பொருத்தம் பார்க்க யாகம் முதலிய பூஜை காரியங்களுக்கும் உபயோகப்படும் வானத்தில் எத்தனையோ கோடிக்கணக்கான நட்சத்திரங்கள் இருந்தாலும் நம் முன்னோர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கை கொண்ட நட்சத்திரங்களின் கூட்டத்தையே ஒரு நட்சத்திரமாக பாவித்து அவற்றின் உருவம் இப்படி இருக்கலாம் என்று எண்ணி அவற்றின் உருவம் எண் இவற்றை நமக்கு சுட்டி காட்டி உள்ளார்கள் புராணத்தில் இந்த நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் பூலோகத்தில் பிறந்து நல்லது செய்து நல்ல புண்ணிய ஆத்மாக்களே பிரகாசிக்கிறார்கள் என்றால் புண்ணிய ஆத்மாக்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது இப்போது இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களுக்கான பலன்கள் மற்றும் குணங்களை பத்தி தனித்தனியா பார்க்கலாம் அவிட்டம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்கள் மற்றும் பொதுவான குணங்கள் பல வகையான திறன்களை கொண்ட நீங்கள் எல்லாவற்றிலும் சிறந்து விளங்குவீர்கள் சூழலுக்கு ஏற்ப வளைந்து கொடுப்பதில் சிறந்தவர் நீங்கள் மனதாலும் செயலாலும் வார்த்தையாலும் யாரையும் காயப்படுத்த மாட்டீர்கள் புத்தி கூர்மையுடைய நீங்கள் எதையும் கற்கும் ஆர்வம் கொண்டிருப்பீர்கள் புத்தி கூர்மையுடன் நீங்கள் எதையும் கற்கும் ஆர்வம் கொண்டிருப்பீர்கள் மனம் மயக்கும் உங்களது புன்னகை அனைவரையும் கவரும் பக்தி நிறைந்த உங்களுக்கு நல்ல குணங்களும் திறன்களும் பழக்க வழக்கங்களும் வாய்த்திருக்கும் அனைவரிடமிருந்தும் அன்பும் ஆதரவும் பெறுவீர்கள் மற்றவர்களிடமிருந்து மதிப்பு மரியாதையும் பெறுவது எப்படி என உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் உங்களை சுற்றியுள்ள அனைவரும் மன திருப்தியுடன் இருப்பார்கள் 
ஜாலியாகவும் சகஜமாகவும் பழகும் குணம் கொண்டிருப்பீர்கள் எனவே தனிமையை எப்போதும் விரும்ப மாட்டீர்கள் தெரிந்தவருடன் நேரம் செலவழிக்கவே விரும்புவீர்கள் தெய்வ பக்தியும் உற்சாகமும் உங்களுக்குள் நிறைந்திருக்கும் உங்களது கடமைகளை சரிவர நிறைவேற்றுவீர்கள் பிரச்சனைகளையும் தடைகளையும் உடைக்க போராடுவீர்கள் இசை மற்றும் நடனத்தில் நாட்டம் இருக்கும் சிறந்த பாடகராகவும் நாட்டிய கலைஞராகவும் திகழ வாய்ப்புள்ளது வாக்குவாதங்களில் ஈடுபட்டு வெற்றி பெறுவீர்கள் இதனால் நீங்கள் அரசியலிலோ அல்லது வக்கீலாகவோ விளங்கக்கூடும் இரகசியங்களை பாதுகாக்கும் திறன் கொண்டவர் என்பதால் உளவுத்துறை அல்லது பர்சனல் செக்ரட்டரியாக வேலை செய்ய தகுதியானவர் நீங்கள் எவ்வளவு படித்திருந்தாலும் உங்களது ஞானம் அளவிட முடியாதது ஏதாவது ஒரு வேலையை எப்போதும் செய்து கொண்டிருப்பீர்கள் உங்களது அர்ப்பணிப்பு மற்றும் சுறுசுறுப்பால் நீங்கள் அடைய நினைக்கும் இலக்கை அடைந்து விடுவீர்கள் லட்சியவாதியான நீங்கள் எப்பாடுபட்டாவது உங்களது நோக்கங்களை நிறைவேற்றிக் கொள்வீர்கள் பொசசிவ் குணம் அதிகம் இருக்கும் உங்களது ஆதிக்கத்தில் அனைவரையும் வைத்திருக்க விரும்புவீர்கள் எதையும் எச்சரிக்கையுடன் செய்வீர்கள் சுயமரியாதைக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பீர்கள் பிஸ்னஸ் ஆளும் வேலையானாலும் அதில் உயர்ந்த இடத்தை பிடிப்பீர்கள் உங்களுக்கு சாதகமான தொழில்கள் வரலாற்றாசிரியர் இசைக்கலைஞர் டான்சர் ஸ்டேஜ் பர்ஃபார்மர் விளையாட்டு வீரர் அறிவியல் அல்லது இயற்பியல் நிபுணர் கம்ப்யூட்டர் தொடர்பான பணிகள் இராணுவ வீரர் கவிஞர் பாடலாசிரியர் பாடகர் ஆன்மீக குரு மின்னணு நிர்வாக அதிகாரி ஆகியவை உங்களை பொறுத்தவரை பொறியியல் மற்றும் ஹார்ட்வேர் தொழில்களும் சிறப்பாக இருக்கும் உடன் பிறந்தவர்கள் மேல் மிகுந்த பாசம் கொண்டிருப்பீர்கள் திருமண வாழ்வு நன்றாக இருக்கும் உங்களது வாழ்க்கை துணை உங்களை பொறுத்தவரை அதிர்ஷ்டசாலியாக இருப்பார் குடும்ப சொத்துக்கள் கிட்டும் ஆனால் உங்களது வாழ்க்கை துணையில் குடும்பத்தாரால் லாபம் இருக்காது கருணையும் தாராள குணமும் கொண்டவராக உங்கள் வாழ்க்கை துணை இருப்பர் ஆனால் வரவுக்கு மேல் செலவு செய்பவராக அவர் இருக்கக்கூடும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்